so now we we look at the third and the last attitude uh, towards Christmas and the coming of our Lord. Und jetzt schauen wir uh, auf unsere letzte Herzenseinstellung über das Kommen Jesu auf diese Welt. And this is the best. Und das ist das Beste. This is worship and joy. Das ist Anbetung und Freude. In Matthew chapter 2, verse 2, uh, if you may read there, it says, Where is he who has been born king of the Jews? For we have seen his star in the east, and have come to worship him. In Matthäus 2, 2 lesen wir, Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, Ihn anzubeten. And when we jump to verse 9 to 11, it says, When they heard the king, they departed, and behold, the star which they had seen in the east went before them till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary his mother and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and ma. In verse, uh, Matthäus 2, 9 bis 11, Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Und als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Amen. So, we see that this is how men ought to react with the coming of Christ, with the remembering of his birth. Und so sehen wir, wie wir als uh, als sogenannte Christen uns verhalten sollen für über das Kommen Jesu, über seine Geburt. Our attitude should be worship and joy. Und unsere innere Einstellung soll Anbetung sein und Freude. And this is what God requires from each and every one of us. Und das möchte Gott von jedem von uns. And God has blessed us with a Christmas season where we can stop everything and reflect and spend our time in worship and joy. Und das soll also Weihnachten für uns bedeuten, dass wir mal uns konzentrieren auf das Kommen Gottes in diese Welt durch Jesus Christus und anbeten und uns freuen. In, the, uh, in Psalm 72, there we see, uh, it's a Psalm of Solomon. And we see around verse 10 of Psalm 72, we see that Solomon prophesied concerning the Messiah that uh, the Gentile kings and rulers will come and offer gifts to him as a form of worship. Da heißt es, die Könige von Tarsis und auf den Inseln sollen Geschenke bringen. Die Könige aus Saba und Sheba sollen Gaben senden. Alle Könige sollen vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen. Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat. Er wird gnädig sein den Geringen und Armen, und den Armen wird er helfen. Er wird sie aus Bedrückung und Frevel erlösen, und ihr Blut ist wertgeachtet vor ihm. Er soll leben, und man soll ihm geben vom Gold aus Saba. Man soll immer dafür ihn beten und täglich singen. Halleluja. Also hier schreibt er, der, uh, David, this is David, yeah. Uh, oh, Salomon. 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 Yes. Salomon beschreibt hier das Kommen des Königs aller Könige. Yeah, so Psalm 72 is a messianic psalm. Und dieser 72. Psalm von, uh, von Salomon ist ein messianischer Psalm, also uh, prophezeit über den kommenden Herrn Jesus. So since we are following the wise men uh, through this track of Christmas, so we see that the response, the attitude they had towards the Christ child was worship and joy. Und wenn wir jetzt diese Herzenseinstellung dieser weisen Männer aus dem Osten uh, uh, uns anschließen, dann wissen wir, es ist Anbetung und Freude, die sie getrieben hat. So they represent us children of men that we owe to worship and be joyful. Und sie repräsentieren uns Menschen, dass wir anbeten sollen und voller Freude sein. Then in Luke chapter 
2, verse 13 and 14. Lukas 2, 13 and 14. It says, And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly hosts praising God and saying, Glory to God in the highest and on earth, peace, goodwill toward men. Heißt es, in Lukas 2, 14, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen den gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. So also in Hebrews chapter 1, verse 6 of Hebrews, it says, But when he again brings the firstborn into the world, Hebrews uh, 1, 6, in Hebräer Brief 1, 6 heißt es. Uh, 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 he says that when he again brings the firstborn into the world, he says, so here we see God the Father, when he brings the firstborn Jesus Christ into the world, this is speaking of Christmas, he says, let all the angels of God worship him. Und hier sehen wir auch, was geschehen soll, wenn Jesus in die Welt kommt und wenn er den Erstgeborenen wieder einführt in die Welt, spricht er. Und es sollen uh, ihn alle Engel Gottes anbeten. So, if the angels of God worship Jesus and celebrate his birth. Wenn die Engel des Himmels Jesus feiern und uh, seine Geburt feiern. How much more we children of men who were created a little lower than the angels. How much more we no, the children. Okay, that's what Wir the scripture little. says. And why should we not worship Jesus? Noch mehr wie die Engel. Uh, the scripture says that we who live in houses of clay. And we, and it says, the word of God says, we live in houses of clay. How much should we worship the Son of God? How much should we worship the Son of God? So much more that the Son of God has identified with us children of men and he calls us brethren. Jesus Christus hat sich so sehr mit uns identifiziert und er nennt uns Brüder und Schwestern. So we see that the purpose of Christmas is expressed in worship, but this kind of worship is expressed in two ways. Aber der, der ganze Sinn von Weihnachten ist, dass wir anfangen, Gott anzubeten. Aber das können wir nur tun in zwei, auf zwei Wege. So, the first one is adoring Jesus and thanking God. Der erste Weg ist, einfach Jesus zu bewundern und Gott zu danken. To thank God for his indescribable gift to us, who is Jesus Christ the Lord. Und zwar Gott zu danken für dieses unbeschreibliche Geschenk, das er uns gemacht hat in Jesus Christus. You know, uh, in John 3, 16, we all know this verse, which says, For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Ja, in Johannes 3, 16 hören wir ja, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab. So we see uh, this is a scripture which reminds us of Christmas that it is a sign of God's love to the world that he gave. Und wir sehen hier aus dem Wort Gottes, dass uh, im Weihnachten ein Fest ist, wo wir feiern, dass Gott sein Bestes gegeben hat. So that's why we find that uh, the season of Christmas is one of the most watchful seasons of the year because we are reflecting on God's goodness and love towards us in ja. Christ. Und Weihnachten soll eben ein Fest der Anbetung und der Freude sein, weil wir uns erinnern und uns klar machen, was Gott uns geschenkt hat in seinem Sohn Jesus Christus. Ja, yeah, that's why we sing all the Christmas carols, we sing all the hymns, all the songs praising God. Darum singen wir alle Weihnachtslieder und alles, was eben Freude ausstrahlt uh, zur Ehre Gottes. So the second way we see how worship is expressed is through generosity and giving. Und die zweite Art, wie wir zeigen können, dass wir Gott lieben, ist durch unsere Großzügigkeit und unser Geben. So seek to be a blessing to someone this season. Versuche ein Segen zu sein in dieser in dieser Zeit für jemanden. 
Uh, and I do believe that the greatest gift we can be, we can give actually to people, most especially those who don't believe in Jesus. Und das größte Geschenk, was ich glaube, was wir Menschen geben können, besonders denen, die noch nicht an Jesus Christus glauben, is to share the gospel, the good news of Jesus Christ with them. Ist das Evangelium mit ihnen zu teilen und ihnen zu erklären, dass Gott sie liebt und dass er in ihnen und mit ihnen leben möchte. Because this is what they ultimately need. Denn das brauchen sie wirklich. And you know, uh, the Christmas season, even the secular world is open to hear something about Jesus Christ. Und uh, zu der Zeit, zu meiner Zeit, ist eigentlich jeder offen, uh, etwas von Jesus Christus zu hören. And we as Christians, we should seize that moment, we should seize that opportunity to be willing to share the good news of Jesus with them. Und wir als Christen sollten bereit sein, diese gute Botschaft herzhaft zu teilen, besonders zu dieser Zeit. We should let them know that Christmas is not a holiday of eating and drinking, but it is, it is a time to remember God's goodness to the world. Und uh, auch die Menschen zu erinnern, dass Weihnachten nicht ein Fest ist, nur zu trinken und zu essen, sondern dass wir feiern, dass Gott sein Bestes der Welt geschenkt hat. To tell them that Jesus Christ came into the world to save sinners. Und uh, ihnen zu sagen, dass uh, Jesus Christus in die Welt kam, um Sünder zu erlösen. This is what they need to hear. Und das müssen sie hören. Even, if, even though we know they don't want to hear it, but they need to hear it. Auch wenn sie es nicht hören wollen, wir sollen sie ihnen sagen, denn das müssen sie hören. Gott liebt die Sünder, aber er liebt nicht die Sünder. And that's what love is. Love does not just give us things we want, but things we really need. Und das ist Liebe. Denn Liebe gibt nicht, was wir wollen, sondern das, was wir brauchen. So, when we talk about giving, we need to remind ourselves about what the scripture says about how we should give. Und wir sollen selber erkennen, was das Wort Gottes sagt, wie wir als Christen sein sollen. Uh, you know, uh, it was Martin Luther who said that God does not need your good works, but your neighbor does. Uh, der Martin Luther hat gesagt, Gott braucht nicht deine guten Werke, aber dein Nachbar braucht sie. Uh, the scripture testifies that God does not need anything. Und dieses Wort Gottes sagt, Gott braucht gar nichts von uns. In fact, he owns everything. Er besitzt ja schon alles. He ja. is not worshipped with human hands. Ja. Aber wir können ihn nicht mit den, mit den Händen uh, anbeten. But then God commands us to be good. Aber Gott gibt uns den Auftrag, gutes Leben zu führen. To do good to others. Gutes anderen zu tun. Because we see that the Lord uh, says that when you do something good to the least of these, it is as though you have done it for him. Und die Bibel sagt sogar, was wir den geringsten Gutes getan haben, das haben wir ihm gegeben. That's why the most generous people should be as Christians. Und die, die großzügigsten Menschen sollten eigentlich wir Christen sein. Yes, we should be a blessing to, to our churches. Wir sollten ein Segen sein, wo immer wir sind. To the body of believers. Wir sollten ein Segen sein für, die, für das Reich Gottes. We should be a blessing to people who are doing missions work. Wir sollten ein Segen sein für unsere Missionare. But also we shouldn't forget our neighbors. Wir sollten unsere Nachbarn nicht vergessen. Because Jesus said that, that we will have the poor among us forever until he returns. Wir, Jesus sagt, wir werden die Armen unter uns haben, bis er zurückkommt. We are all surrounded by needs. Wir sind alle umgeben von Nöten. Uh, and by the grace of God, we Christians should be out there ready to be used of God to meet these needs. Und wir sollten eigentlich bereit sein, den Bedürftigen zu helfen. But we need to understand that the first kind of giving God requires is yourself. Aber wir dürfen nicht vergessen, Das Erste, was Gott möchte, dass wir ihm geben, sind wir selbst. God is more interested in you than in the things you want to give or you want to do for him. Ja. Gott ist viel mehr interessiert an dir selbst als an dem, was du bereit bist zu geben. So, we see that God wants our hearts first. Gott möchte zuerst unsere Herzen. God desires, uh, like David says, that God desires truth from the inward parts. Gott möchte Wahrheit, die aus unserem Innersten kommt. So, if our hearts have not been given to God, wenn wir unsere Herzen nicht Gott gegeben haben, 
In fact, Christ says that without him, we can do nothing. Ja, die, das Wort Gottes sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Uh, that's why you see Isaiah says that if we only stand in our good works apart from God, then those good works are considered filthy rags in his sight. Ja, die, uh, Isaiah sagt, wenn wir nur vor Gott stehen mit guten Werken, die wir ihm anbieten können, dann sind unsere guten Werke für Gott nur wie dreckige Arbeit. Ja, yeah, in fact, also Proverbs says that the sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord. Ja, und er sagt so, die, in, in Sprüchen heißt es sogar, dass die guten Werke of the sinners, ja, dass, dass die guten Werke von bösen Menschen einfach nur Dreck sind für Gott. So, God requires that we give him first our hearts. Gott möchte, dass wir zuerst ihm unser Herz geben. So, we see that the Wise men set a very good pattern for us to follow. So, die weisen Männer haben ein sehr gutes Muster uns gezeigt, wie wir, dem wir folgen können. We see, we read in Matthew 2, 2, where it says that, where is he, king of the Jews, for we have seen his son have come to worship him. Ja, und in, in, in Matthäus 2, 2 heißt es ja, dass sie den König gesehen haben und sie kommen, um ihn zu dienen. So, mm, so you see, their main purpose of coming to Jesus was worship. Und wir sehen, dass, dass eigentlich der tiefste Grund der weisen Männer, das Kind in der Krippe zu suchen, also den abgeborenen äh, König aller Könige, war ihn anzubeten. And as they worship, or as an expression of worship, they gave him gifts. Und als Ausdruck ihrer Anbetung haben sie ihm dann Geschenke gegeben. So you see uh, that it is behind worship follows the gifts. Hinter der Anbetung kommen dann die Geschenke. So our plea, my plea to us this Christmas season that as God has given us the greatest gift, God requires us to give him our hearts. Und uh, uh, Gott hat uns sein größtes Geschenk gegeben und was er von uns möchte ist unser Herz. In, in Psalm 51, in Psalm 51, I believe it's around verse 17. Uh, Psalm 51, verse 17. There, David says that the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. These, O oh God, you shall not despise. Ja, uh, 51, 17, da heißt es, Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängsteter, zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. So you see, this, this is what God considers as true offering of worship, as true sacrifices to God. It has to do with the heart. Und was die wahre Anbetung, was die wahre Hingabe an Gott ist, ist unser Herz. Like what David prays, uh, he says, such my heart, O God. Und David uh, hat gebetet, berühre mein Herz, O Gott. Try me and know my anxious thoughts. Versuche mich oder teste mich und erkenne meine tiefsten Gedanken. And see if there is any wicked way in me and lead me in the way everlasting. Und, und zeig mir, ob da noch irgendwelche Bosheit in mir ist und leite mich auf den Wegen ewigen Lebens. That should be our prayer. Das sollte unser Gebet sein. Ja, ich möchte noch einmal besonders betonen die Verse im Psalm 139. 23 und 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Ja. Erlaube dem Herrn, dein Herz zu prüfen. Und du wirst dankbar sein, wenn er die Dinge ans Licht bringt, die noch zwischen dir und Gott stehen. Misstrauen. Falsche Falsche Muster, Denkmuster. Gott möchte dein Herz vollkommen frei machen, ihm hundertprozentig zu vertrauen und ihm zu glauben, mehr als allen Umständen, mehr als allem anderen. Und dann bist du auf dem richtigen Weg. Shalom.